Всем привет! Это канал Энергия Человека, я ведущий Крутовский день. Сегодня поговорим, точнее, будет съемка ЭГР, которая у нас что-то не выходит. Но сейчас, надеюсь, все получится. Это будет ЭГР с Юрием Никулиным. Я уже в третий раз, наверное, вызываю. Надеюсь, в третий раз он нам что-то ответит. Возможно, что тоже не будет отвечать. Но это будет интересно. Юрий Николин был актером, Заркачал и многим другим. Сейчас я включаю ГФ, зажигаю свечу. И мы начинаем наше видео. Юрий Владимирович Никулин, 18 декабря 1921, Демидов, Смоленской губернии РС, СФСР, 21 августа 1997, Москва, Россия, советский и российский артист, цирк, клоун, цирковой режиссер, киноактер, телеведущий, герой социалистического труда 1990, народный артист СССР 1973, лауреат государственной премии РСФСР, имени братьев Василия 1980, кавалер двух ордер Ленин 1980-1990, участки Великой Отечественной войны с 1982 по 1997 год, директор и художественный руководитель церкви на Цветном бульваре. Родился 18 декабря 1921 года в Демидове, ныне Смоленская область. Отец Владимир Андреевич Никулин, 1900. 1898-1964 родился в Москве, демобилизовавший из Красной Армии и окончив курсы политсовета Никулин устроился в драматический театр в Демидове. Там же была актриса и его мать Лидия Ивановна Никулина Германова 1902-1979 родилась в городе Ривенго, ныне Риваны, Латвия. В годы Первой мировой войны переехала в город Демидов, подальше от войны к родственникам. В Демидове отец организовал Теревию, передвижной театр революционного юмора, где сам ставил спектакль, много играл. Также организовал, тренировал первую в городе футбольную команду. Адрес проживания семьи Никулина в Демидове на январь 1922 года, улица Духовская, ныне Мариевская, дом Т-23. В 1925 году семья преобралась в Москву. Жили в коммуналке Токмаковом переулке, недалеко от площади Разгуляй. Дом не сохранился. Первые семь классов Никулин учился в образцовой школе номер 349, где частным гостям были известны писатели, в частности Аркадий Гайдай. В восьмом классе перешел в среднюю школу номер 346. 18 ноября 1939 после окончания средней школы в возрасте неполных 18 лет был признан в Красной Армии и направлен в 6 батарею 2 дивизиона 115-го зенитного артиллерийского по Во время Советской и Финской войны эта зенитная батарея находилась в Сестрорецком и охранялась воздушный пост к Ленинграду. Великую Отечественную войну воевал под Ленинградом сначала в том же полку весной 1943 года после контузии и лечения в госпиталь был переведен в 72-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион на должность командира отделения разведки после позднее там же стал помощник командира взвода семья жена Татьяна Никульна Дев что Покровская 14 декабря 1929 что 26 октября 2014 внучка Ростовца, деятель, депутат государственного созыва, окончил Тимизраевскую академию, факультет декоративного садовища. С Юлией Никулиной она познакомилась в декабре 1949 года благодаря тому, что занималась конос спортом. Клоун Карандаш искал лошадь для своего нового номера. Ему приглянулась карликовая площадка по имени Лапать. 
и Татьяна с подружкой привезла коня в цирк. Сын Максим Никулин родился 1956 выпускник факультета журналистики МГУ 1980 после смерти отца в 1997 года стал генеральным директором позже руководителем московского цирка на Цветном бульваре. Творчество артист дебютируется в кино в 36 лет и в первом картин зарекомендовал себя как не по дрожжами, а рас... но характер не профессиональный актер. Он принес в цирком арену на экран различные роли маски, широкую использовать цирковую и сертику и фактуру. Таковы роли пиротехника, девушка с гитары, Клячкина, не поддающаяся балбеса, советская совершенно серьезно. Одна из кино Навел Альманаха советско серьезно. Пес Барбос и необычайный кросс. Режиссер Леонид Гайдай положил начало ролям, который обеспечил актерам сиронародную любовь, незабываемый образ Балбеса и знаменитой тройки. Почему ты выбрал профессию актера? Спасибо, что отвечаешь. Скажи, почему так получилось, что ты совмещал? актерской деятельность и циркача. Т 
что было твое любимое в детстве. Почему ваши голоса проходят через это оборудование? Я 
Спасибо, всем пока. С вами был Крутой Сергей, канал Энергия Человека.